তো বন্ধুগণ রাজ্য পুলিশের যে আট হাজার চারশো উনিশ জন মেল কনস্টেবল পদের নিয়োগ হবে তার যে রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কিত আলোচনা আমি অলরেডি করে রেখেছি ভিডিও আপনাদের দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি যে কোন ক্যাটাগরি ওয়াইজ কতগুলো শূন্য পদ এবং কি শিক্ষাগত যোগ্যতা পরীক্ষা কিভাবে হবে এবং আপনারা অ্যাপ্লাইটা কিভাবে করবেন কি ফিস রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই ধরনের ভিডিওগুলো সবার আগে পাবার জন্য এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতেও অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন কারণ আমরা যখনই এই ধরনের পরবর্তী ভিডিও এবং লেটেস্ট আপডেটগুলো দেব তার নোটিফিকেশান কিন্তু সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে তো চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যায় তো ফ্রেন্ডস অফিসিয়াল নোটিফিকেশান কিন্তু আপনারা ইতিমধ্যেই আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো ভিডিওর বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে বলবো যে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবেন কারণ এ টু জেড ইন ডিটেল আলোচনা করতে যাচ্ছি কারণ অনেকেই ভিডিও ইনকমপ্লিট ভিডিও দেখে তারপর কমেন্ট করে বস কমেন্ট করে থাকেন যে এটা কি হবে ওটা কি হবে তো আপনারা আশা করব যে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন আপনাদের আমি সলভ করার চেষ্টা করব তো নোটিশের প্রথমে দেখুন বলা রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুইটমেন্ট বোর্ডস তো আমরা আগেই অনেকটা জেনে নিয়েছি তো এখান থেকে আমরা জেনে নেব যে এর বেতনটা কি রয়েছে তো এর বেতন রয়েছে দেখুন পাঁচ হাজার চারশো টাকা থেকে পঁচিশ হাজার দুশো টাকা পেমেন্ট টু অনুযায়ী সঙ্গে গ্রেড পে আছে ছাব্বিশশো টাকা তো এর যে শূন্য পদের বিন্যাসটা কি রয়েছে দেখুন ক্যাটাগরি ওয়াইজ তো আনরিজার্ভেডদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে দুই হাজার নয়শো বিরাশিটি এবং আনরিজার্ভেড ইসিদের জন্য রয়েছে এক হাজার ছয়শো আটত্রিশটি এবং শিডিউল কাস্টদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে এগারোশো উনচল্লিশটি এবং শিডিউল কাস্ট ইসিদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে সাতশো ষাটটি এবং শিডিউল ট্রাইবদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে তিনশো পঁয়তাল্লিশটি এবং শিডিউল ট্রাইব ইসিদের জন্য রয়েছে একশো তিরানব্বইটি এবং ওবিসি এদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে ছয়শো বাইশটি এবং ওবিসি এ ইসিদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে তিনশো এগারোটি এবং ওবিসি বি এদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে দুশো একষট্টিটি এবং ওবিসি বি ইসিদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে দুশো এগারোটি তো এই টোটাল কিন্তু আট হাজার চারশো উনিশটি পদে নিয়োগ করা হবে তারপরে দেখুন এখানে কিন্তু পনেরো পারসেন্ট পদ সংরক্ষিত থাকবে যারা এন বি এফ ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার ফোর্স এবং হোমগার্ডস পার্সোনাল পদে রয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের এবং তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং বা কর্মজীবন রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু পনেরো পারসেন্ট সংরক্ষিত থাকবে তারপরে দেখুন যারা রাজ্যের সিভিক ভলেন্টিয়ার আছেন তিন বছর যাবৎ কাজ করছেন তিন বছরের কাজের কর্মজীবন রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু দশ পারসেন্ট সংরক্ষিত থাকবে তো এর এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আমরা আগে জেনে নিয়েছি এবং ডেট অফ বার্থ আগে জেনে নিয়েছি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আগে জেনে নিয়েছি ল্যাঙ্গুয়েজ আগে জেনে নিয়েছি তো এবার দেখুন এখানে যে মেজারমেন্ট ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কি চাওয়া হয়েছে এটা একটু দেখে নিন তো এখানে কি ক্যাটাগরি ওয়াইজ কি কি চাওয়া হয়েছে দেখে নিন ক্যান্ডিডেটস অফ অল ক্যাটাগরিস অ্যাকসেপ্ট গোর্খা গারোয়ালিস রাজবংশী অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইব তাদের বেলায় কি চাওয়া হয়েছে হাইট কি চাওয়া হয়েছে দেখুন হাইট চাওয়া হয়েছে একশো সেমি এবং ওজন চাওয়া হয়েছে সাতান্ন কেজি এবং বুকের সাথে কি চাওয়া হয়েছে দেখুন না ফুলিয়ে আটাত্তর এবং ফুলিয়ে তিরাশি সেমি অর্থাৎ পাঁচ সেমি ফোলানোর কিন্তু ক্ষমতা থাকতে হবে তার পাশাপাশি দেখুন গোর্খা গারোয়ালিস রাজবংশী অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইবদের বেলায় একশো ষাট এবং ওজন তিপ্পান্ন কেজি এবং বুকের ছাতি না ফুলিয়ে চিয়াত্তর এবং ফুলিয়ে একাশি অর্থাৎ পাঁচ সেন্টিমিটার কিন্তু এখানেও ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে তারপর দেখুন এর মেথড অফ রিক্রুইটমেন্ট মানে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি কিভাবে হবে প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রিলিমিনারি রাইট অ্যান্ড টেস্ট হবে একশো নম্বরের এম সিকিউ বেসেড কোয়েশ্চেন হবে কোয়েশ্চেন হবে অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন এবং সেখানে দুটি ভাষায় প্রশ্ন হবে নেপালি এবং বেঙ্গলি এবং প্রশ্ন এই পরীক্ষার জন্য সময় থাকবে এক ঘন্টা তো কি কি বিষয়ে পরীক্ষা হবে সেটা দেখে নিন জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ থাকবে পঞ্চাশ নম্বর তারপর হচ্ছে এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ড মানে মাধ্যমিক মানের ম্যাথ থাকবে তিরিশ নাম্বারের এবং রিজনিং থাকবে কুড়ি নাম্বারের তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং আছে প্রতি চারটা প্রশ্ন ভুল হলে এক নাম্বার কিন্তু আপনার বাদ যাবে তো এর ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্টে কি হবে পিএটিতে তো পিএটিতে কিন্তু ষোলোশো মিটার দৌড় হবে তো এখানে আপনারা সময় পাবেন সাড়ে ছয় মিনিট সাড়ে ছয় মিনিটে কিন্তু আপনাদের ষোলোশো মিটার দৌড়তে হবে তারপরে দেখুন এটা উত্তীর্ণ হলে আপনার কি হবে পিএমটি এবং পিইটি এই পিএমটি এবং পিইটি হবে তারপর হবে কি ফাইনাল স্টেজের রাইট অ্যান্ড এক্সামিনেশন সেখানে থাকবে পঁচাশি নম্বরের প্রশ্ন এবং পঁচাশি নম্বরের প্রশ্ন সেটাও হবে অবজেক্টিভ টাইপের এমসিকিউ বেসেড 
क्वेश्चन है से अपना से ही परीक्षार समय पा एक घंटा परीक्षा है क्योंकि बांगला और इंगरेजी दोटो तो विषय प्रश्न थको देखो जेनारे अवारनेस एंड जेनारे नलेज थ पचिस नम्बर और इंग्लिस पचिस नम्बर एवं एलिमेंटारि मैथमेटिक्स माध्यमिक स्टैंडार्ड मान माध्यमिक मान थे कूड़ी नम्बर ए रिजनींग एंड लजिकल एनालसिस पंद्रह नम्बर से नेगेटिव मार्किंग आज वन फोर्थ प्रति चार्ट प्रश्न भूल हम एक नम्बर क्योंकि बद जाए पंद्रह नम्बर क्योंकि इंटरव्यू हो तरपर भेरिफिकेशन तरपर भेरिफिकेशन है तरह मेडिकल एक्सामेशन मेडिकल एक्सामेशन पर अपयमेंट अपयमेंट के कर देख अपमेंट के कर एसिसटैंट इन्सपेक्टर जेनारे अब पुलिस सुपारिनटेंडेंट अब पुलिस तरह क्योंकि नियोग कर आवेदन समय सीमा की थकते हैं आगे देखिए दीजिए आवेदन क्योंकि शुरू हो पाँच दुई दो हज़ार उन्नीस तारीख थे और आवेदन प्रक्रिया चलो पाँच तीन दो हज़ार उन्नीस तारीख विकल पाँचा पर्यटन अपना अफलाइने बैंक चालान मध्यम क्यों फीस दीते सत तीन दो हज़ार उन्नीस तारीख पर्त तपर देखो एखे कि एप्लीकेशन फीसटा कि रही है से एक देखे नहीं कैटागरि वाइज तो ये अल कैटागरिज एक्सेप्ट शिड्यूल कस्ट और शिड्यूल ट्राइव अफ वेस्ट बेंगल ओनलि मैं जरा राज्य शिड्यूल कस्ट और शिड्यूल ट्राइव एल कैटागरिजा रही है तरज एप्लीकेशन फीस थे एकश पंचाश टाक संगे प्रसेसिंग फीस कूड़ी टाक सब मिलिए एक सौ सत्तर टाक जरा शिड्यूल कस्ट रही है राज्य जरा एस सी प्रार्थी रही है तरह एप्लीकेशन फीस शून्य अपन खाली प्रसेसिंग फीसा दी हो तो टोटल कूड़ी टाक जरा शिड्यूल ट्राइव रही है राज्य तेरे क्षेत्र में प्रसेसिंग फीस नील एप्लीकेशन फीस नील शुद्ध प्रसेसिंग फीस कूड़ी टाक दी हो तो सब मिलिए कूड़ी टाक तो एक कथा माथा रखबें अपना जो एप्लीकेशन करबें एप्लीकेशने जी को गोलजोग और भूल तथ्य साममिट करें तो क्योंकि अपन एप्लीकेशन की बिल है बंधुरा अपना क्योंकि अफिसियल वेबसाइटे गए अनलाइने आवेदन करते अपन जो फीस एक्साम फीसटा से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग अन्न्य जे इ पेमेंट मेथडगुलो रही है जमन भारत किूआर ए यूपीआई समस्त क्षेत्र माध्यम क्योंकि अपना अपन फीसगुलो दीते क्षेत्र में पाँच टाक अपन चार्ज लागे से क्षेत्र में क्योंकि पाँच टाक चार्ज लागे एचड़ाओ अपारा आवेदन समय अपन जो फोटो ए समस्त डकुमेंट्स और सिगनेचार एगुलो कगलो क्यों अपा स्कैन कर रखबें कारण आवेदन पत्र समय अपन आवेदन करार समय क्योंकि अपन से निर्दिष्ट स्थान अपलोड करते हैं एखे और आदार इन्स्ट्रकशन देवा रही है अपनारा नोटिस डाउनलोड कर पढ़ते कि भिडियो पोस्ट करो अपा एखान पढ़े नें तो चलो एबारे जो नोटिस देखिए अनल एप्लीकेशन क्षेत्र तो अफलाइन क्षेत्र में जो नोटिस देवा से देखिए दी तो अपना देखते अफलाइन क्षेत्र में जो नोटिस देवा से प्राय एक ही रकम तो देखते पब नीचे दिखे गेले कि एक डिफारेंस रही है नियोग सम्पर्कित जो तथ्य से एक ही रही है तो ये एप्लीकेशन प्रसेसटा क्योंकि एकटू आलदा तो सेटाई अपन एखी देखिए दीची तो बंधुरा एखे देखो बला आपनारा जो अफलाइने आवेदन करते चान तेल अफलाइने आवेदन करते गले अपन राज्य पुलिस अफिसियल वेबसाइट थे जो आवेदन फर्म टी से क्योंकि डाउनलोड करते हैं तो सेटार लिंक हमें देखिए देव से क्यों डाउनलोड करबें से परवर्ती भिडियो बनिए देखे देव तो फर्मेटा किधरण है से हीधरण एक तुले धरा हो तो चलो आपे नहीं नीचे दिखे अपना एर पे क्यों करब कबसाइट के एप्लीकेशन फर्म टी डाउनलोड करतेबेंपनारा ये ए फोर मापर जो पेपारे और हाई ए नर्माल प्रिंटे प्रिंट कर सब चे बड़ विषय हे जो अपन जो एप्लीकेशन फर्म टी वेबसाइट के डाउनलोड करबें से एकदम आलदा आलदा सरियल नम्बर ए आलदा आलदा बारकोड थे आलदा आलदा सरियल नम्बर ए बारकोड छाड़ा क्योंकि कोप्लीकेशन फर्म बोर्ड क्यों एक्सेप्ट करना एवं आपनारा जो एप्लीकेशन फटोकपि मैं जेरक्स कपि ए टाइप करें हैंड रईटिंग प्रिंट करें स्कैन करें ये कोप्लीकेशन क्योंकि से एक्सेप्ट करना जदि करें तो अपन आवेदन पत्र बिल हो जाए अपन आवेदन पत्र अपन एकदम केयरफुलि फिल आप करते हैं जानने को आवेदन पत्र सरियल नम्बर ए बार कोडे जो को क्षतिग्रस्त ना हो सब दिक्कत के खेल रेखे अपन एकदम केयरफुली भाव आवेदन पत्र फिल आप करते हैं जो ओभार रईटिंग को ह्वनर यूज करा जा जरा अफलाइने आवेदन करबें तो अपनारा अपन आवेदन फीस टी की क्यों देवें तो एखे देखो बला हो कैंडिडेट्स मे डिपोजिट एप्लीकेशन फीस एंड और प्रसेसिंग फीस इन फेवर अफ वेस्ट बेंगल पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड इन एनी अफ द पोस्ट अफिस हाविंग इ पेमेंट फैसिलिटीज द फैसिलिटी उइल बी एवेलेबल इन थ्री एट्टी एट पोस्ट अफिस लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट अफ वेस्ट बेंगल लिस्ट अफ पोस्ट अफिस इज एवेलेबल अन दबसाइट अन अफ वेस्ट बेंगल पुलिस तो ये एटाई बला जरा अफलाइने आवेदन करबें आवेदन फीसटी जे देवें से हे 
মানে আর কি ই পেমেন্ট ফ্যাসিলিটি যুক্ত যে পোস্ট অফিসগুলো রয়েছে ই পেমেন্ট ফ্যাসিলিটিস যে পোস্ট অফিসগুলো রয়েছে সেই ধরনের পোস্ট অফিস থেকে করতে হবে এবং এই ধরনের তিনশো অষ্টআশিটা পোস্ট অফিসের লিস্ট কিন্তু দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে আপনারা করতে পারেন ঠিকানা সহকারে তো আপনারা যখন আপনাদের এই পোস্ট অফিস থেকে চালানটা কাটবেন চালান ফর্মটা কাটবেন সেখানে কিন্তু আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান সিরিয়াল নাম্বার এবং নেম আপনার নাম সেটা কিন্তু অবশ্যই মেনটেন করবেন তো এখানে দেখুন আরও বলা হয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেটস উইল হ্যাভ টু পে এ সাম অফ টেন অফ এ সার্ভিস চার্জ অ্যান্ড দ্য পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট এগেন্স সার্চ ই পেমেন্ট অফ ওয়ান সেভেন্টি ফর অল ক্যাটাগরিস অ্যাকসেপ্ট শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলি আর এস টোয়েন্টি রুপিস শিডিউল কাস্ট শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তার মানে দেখুন আপনারা যারা অফলাইনে ফিস দেবেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দশ টাকা সার্ভিস চার্জ লাগবে পোস্ট অফিসের ক্ষেত্রে এবং আপনাদের যারা একশো টাকা পেমেন্ট দিতে আপনাদের একশো টাকা ফিস দিতে হবে এবং যারা শিডিউল কাজ শিডিউল ট্রাইবরা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মাত্র কুড়ি টাকা দিতেই হচ্ছে এবং আপনারা কিন্তু দ্বিতীয় পেমেন্ট মেথড যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু আপনারা ইউনাইটেড ব্যাংকের চালানের মাধ্যমেও কিন্তু আপনারা আপনাদের ফিসগুলো দিতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু নিয়মটা কিন্তু একই থাকছে আপনারা কিন্তু দিতে পারেন ইউনাইটেড ব্যাংকের চালানের মধ্যে মাধ্যমে দেবেন তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তেইশ টাকা এক্সট্রা জিএসটি চার্জ আপনাদের সাথে অ্যাড এই ফিসের সাথে অ্যাড হবে তো আপনারা যে অ্যাপ্লিকেশান করবেন সেটা কিন্তু খুবই কেয়ারফুলিভাবে করবেন যদি কোনো গরযোগ হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান বাতিল হয়ে যাবে তারপর আপনারা আপনাদের আবেদনপত্র কোথায় পাঠাবেন সেটা দেখুন এখানে দেখুন দা বলা হয়েছে দ্য ফিলেট আপ অ্যাপ্লিকেশান ফ্রম মে বি সেন্ট অনলি বাই পোস্ট অ্যাড্রেস টু দ্য চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অরাকশ ভবন ফিফথ ফ্লোর ব্লক ডিজে সেক্টর টু সল্ট লেক সিটি কলকাতা সাত লক্ষ একানব্বই এই ঠিকানায় কিন্তু আপনাদের আবেদনপত্র পাঠাতে হবে এবং আপনাদের আবেদনপত্রের উপরে কিন্তু লিখতে হবে নেম অফ নেম অফ দ্য রিক্রুটমেন্ট নেম অফ দ্য পোস্ট এই কথাটি কিন্তু আপনাদের লিখতে হবে এবং আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান সিরিয়াল নাম্বার এটা কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে এবং আপনাদের এই ডেট অ্যান্ড টাইম এটা কিন্তু অবশ্যই মেনটেন করতে হবে এবং আপনাদের আবেদনপত্র যে পাঠাবেন সেটা হচ্ছে থার্টি টু সেমি ইন্টু টোয়েন্টি টু সেমি মাপের যে একটি খাম সেই খামের পরে মানে মুখবন্ধ অবস্থায় কিন্তু আপনাদের আপনাদের আবেদনপত্রটি সেন্ড করতে হবে এবং আপনাদের এবং আপনাদের আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় কিন্তু রিসেন্ট একটি পাসপোর্ট সাইজের অ্যাটেস্টেড করা ছবি আপনাদের দিতে হবে এবং ছবির যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কিন্তু অবশ্যই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হতে হবে ছবির যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কিন্তু হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে সেখানে কিন্তু হোয়াইট হতে হবে পঁচাত্তর থেকে আশি পার্সেন্টই কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে সাদা হুম এবং আপনারা যদি ছবি বসাতে গিয়ে বার কোড এবং সিরিয়াল নাম্বারে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের আবেদনপত্র বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাতিল হতে পারে এবং আপনারা আপনাদের আবেদনপত্রের সাথে যে নির্দিষ্ট ডকুমেন্টস রয়েছে আপনাদের কাগজপত্র রয়েছে সেগুলো সব কিছু কিন্তু সেটে দেবেন এবং ভালোভাবে আপনারা আবেদন করবেন তো এখানে কোন আদার ইনস্ট্রাকশান রয়েছে সেগুলো আপনারা ভালোভাবে পড়ে নেবেন এই ভিডিওটি পোস্ট করেও পড়তে পারেন কিংবা এটি ডাউনলোড করেও পড়তে পারেন এবং অফলাইনে আপনারা আবেদনের যে পাঠানোর সময় সীমা ঠিক সেটা কিন্তু একই থাকছে এরপরে কিন্তু আপনাদের আবেদন আর রিসিভ হবে না তো চলুন আপনাদের দেখিয়ে দিই সেই ই পেমেন্ট ফ্যাসিলিটিস যুক্ত যে পোস্ট অফিসগুলো রয়েছে তার ঠিকানাগুলো তো আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেই পোস্ট অফিসের ঠিকানাগুলো এখন প্রথমে দেখুন বলা রয়েছে লিস্ট অফ পোস্ট অফিস হ্যাভিং ই পেমেন্ট ফ্যাসিলিটিস তো দেখুন পিন কোড দেওয়া রয়েছে এবং নেম কোথায় দেওয়া রয়েছে এবং ডিভিশন নেম এবং রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস মানে অ্যাক্টিভ রয়েছে তো এখানে কিন্তু আপনারা এভাবে দেখতে পারবেন প্রত্যেকটা অফিসের ঠিকানা এবং দেখতে পারবেন পিন কোড দেওয়া রয়েছে আপনারা এখান থেকে আপনারা গিয়ে আপনারা ই পেমেন্ট কিন্তু করতে পারেন তো বন্ধুরা আশা করছি আপনারা আজকের ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এই আপমাত আপনাদের যে আমি পরপর তিনটি পিডিএফ দেখালাম তিনটি পিডিএফ লিঙ্কই আপনাদেরকে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো আর আরেকটা কথা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকবেন কারণ পরবর্তী যে স্টেপগুলো রয়েছে তার আপডেট কিন্তু আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দেব এবং সেগুলো পেতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে থাকুন এবং পাশের বেল আইকনটাতে একটা ক্লিক করে রাখুন তো চলুন আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই থাকছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই আশায় রাখছে আমি সমীর মাই স্মার্ট সাজেস্ট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটির সঙ্গে থাকার জন্য